Hello everyone. Welcome to part 27 of our MCQ discussion series. Let's start with today's first question. Energy value of food is usually determined by using the instrument called option A calorimeter, option B Benedict's oxycalorimeter, option C Bohm's calorimeter, option D respiration calorimeter. This is the correct option. Hoga. Hoga apka option C Bohm's calorimeter. The Bohm calorimeter is a standardized instrument hai to determine energy value of food by burning a fat sample in controlled environment and measuring the amount of heat release. Or the calorimeter hai. calorimeter se hum ek solution mein solute ka kitna concentration hai. usko hum analyze kar sakte hai by determining how much light is absorbed at specific wavelengths or the respiration calorimeter it is used to measure the energy expended by an organism by assessing oxygen consumption and carbon dioxide production so let's move to our next question an excellent source of soluble fiber is option a paracetamol option b wheat option c rice option d maida is ka jo correct option hoga hoga option a paracetamol paracetamol mein 70 to 80 percent soluble fiber hame milta hai wheat mein 2 to 3 percent soluble fiber hame milta hai aur rice mein 0.1 percent soluble fiber hame milta hai wheat mein total fiber aapka 12 to 15 percent hota hai aur rice mein total fiber aapka 0.5 to 1 percent hota hai so soluble fiber hai is ka role bhi exam mein puch sakta hai soluble fiber lowers the bad cholesterol level it regulates blood sugar and also promote gut health it also aid in weight management and improve heart health so let's move to our next question this is a type of selfies option a oysters option b herring option c mackerel option d cod ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो आपको पता ही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है ऑयस्टर्स ऑयस्टर्स एक सेल्फिश का टाइप होता है इससे हमें पर्ल्स भी मिलते हैं और बाकी जो कॉड हेरिंग मैकरेल ये फिश का टाइप है तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैलकुली इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट ऑप्शन बी कैल्शियम एसिडेट ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका कैल्शियम ऑक्सलेट यहां पे मैंने एक टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स भी मेंशन किया है जनरली हमें फोर टाइप्स का किडनी स्टोन मिलता है सिस्टीन स्टोन कैल्शियम स्टोन यूरिक एसिड स्टोन एंड स्ट्रोवाइट स्टोन्स कैल्शियम स्टोन सबसे कॉमन है तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन कंसिस्ट ऑफ डैश डिस्पर्स इन वाटर ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी फैट ऑप्शन सी प्रोटीन ऑप्शन डी विटामिन ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और विटामिनस भी आपका विटामिन बी और सी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो आपका ऑप्शन बी रह जाता है आप इस इमेज में देख सकते हैं अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो ये एक इमेशेबल लिक्विड बन जाता है इस इमेशेबल लिक्विड को हम इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से इमल्शन बना सकते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस आपका मैकेनिकल इमल्सिफायर यूज करके और हम कॉमनली सर्फेक्टेंट यूज करके इमल्सिफाई करते हैं जैसे आपका लेसिटिन हो गया गुआग्राम हो गया कार्जिनन हो गया ये हम जनरली फूड मटेरियल्स को इमल्सिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं उसके अलावा भी आपका जैसे सोडियम लोराइल सल्फेट हो गया सोडियम स्टेरॉयल लेक्टालेट्स हो गया या फिर कार्बोक्सी मिथाइल सेलोज हो गया फार्मास्यूटिकल्स कॉस्मेटिक्स ये सब यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लो कोलेस्ट्रॉल डाइट इज मेनली एडवोकेटेड टू ऑप्शन ए किडनी स्टोन्स ऑप्शन बी जॉन्डिस ऑप्शन सी गोल्ड स्टोन्स ऑप्शन डी पेंक्रियाटिक डिजीजेस 
ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गर्ल स्टोन्स अगर पेशेंट को गर्ल स्टोन्स होता है तो हम जनरली उनको लो कोलेस्ट्रॉल लो फैट डाइट सजेस्ट करते हैं इसका साठ मैंने आपको दो तीन बार पहले भी दिया था किडनी स्टोन में हम ऑक्जोलोट्रेस्टिकटेड डाइट देते हैं और जोन डिस लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं और प्रेंकियाटिक डिजीज में हम जनरली लो फैट लो रेसिडिव डाइट पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं चलिए देखते हैं इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्क कैनॉट बी इंक्लूडेड इन दिस डैश डाइट ऑप्शन ए नॉर्मल ऑप्शन बी क्लियर फ्लूड ऑप्शन सी फुल फ्लूड ऑप्शन डी सॉफ्ट डाइट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा क्लियर फ्लूड डाइट ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा था मिल्क हम क्लियर फ्लूड डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं क्लियर फ्लूड डाइट में आपका जनरली ब्रोथ हो गया क्लियर जूसेस हो गया जैसे एप्पल जूस हो गया जिलेटिन हो गया या फिर टी विदाउट मिल्क हो गया इसको हम क्लियर फ्लूड डाइट की कैटेगरी में रखते हैं और जो आपका क्रीम हो गया सूप हो गया मिल्क से हो गया पुडिंग हो गया योगर्ट्स हो गया या फिर हमारा मिल्क हो गया ये सब फुल फ्लूड डाइट में आता है और बाकी मैस पोटेटो क्रम्बल एग ओट मिल सॉफ्ट कुक वेजिटेबल्स इवन मिल्क भी सॉफ्ट डाइट में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट ओवर कार्ड कैन बी यूज एस ऑप्शन ए एस इनग्रीडियंट्स इन डेजर्ट्स ऑप्शन बी इन द प्रिपरेशन ऑफ पिज्जा ऑप्शन सी मैरिनेट फॉर मिट ऑप्शन डी मिक्स विथ मीन चटनी एंड यूज एस साइड डिश विथ मिल ये एक्चुअली फूड सर्विस मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये हमारा सिलेबस में अभी डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन ये भी हमारा जो सिलेबस है उसमें इनडायरेक्टली फिट हो जाता है ऐसा दो तीन क्वेश्चन हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मेरीनेट फॉर मिट तो आप इसको एक बार देख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये और अभी टू में ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया था चलिए देखते हैं इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इथाइलिन और प्रोपाइलिन ऑक्साइड्स रिड्यूसेस द माइक्रोबियल लोड ऑफ ऑप्शन है बेवरेजेस ऑप्शन बी पिकल्स ऑप्शन सी जूसेस ऑप्शन डी स्पाइसेस इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा स्पाइसेस ऐसा क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इथाइलिन और प्रोपाइलिन ऑक्साइड जो होता है ये हम स्पाइसेस में माइक्रोबियल लोड को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं जो बैक्टीरिया ईस्ट और मॉल्स का कंटामिनेशन कंट्रोल करने में मदद करता है तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डैस कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80 परसेंट ऑफ टोटल नाइट्रोजन इन द मिल्क ऑप्शन ए कैसिन ऑप्शन बी ग्लोबलिन ऑप्शन सी एल्बमिन ऑप्शन डी पेप्टॉन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए कैसिन किसिन के अलावा हमें मिल्क में वे प्रोटीन जैसे लेक्टो एल्बमिन और लेक्टोग्लोबलिन मिलता है विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल्क प्रोटीन उसके अलावा हमें लेक्टोज मिलता है लेक्टोज एक प्राइमरी शुगर है मिल्क में हमें ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म में फैट भी मिलता है उसके अलावा हमें वाइटामिन ए वाइटामिन डी वाइटामिन बी टू और वाइटामिन बी ट्वेल्व भी मिल्क में मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कैल्शियम फॉस्फेट पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम जैसा मिनरल्स भी हमें होल मिल्क में मिलता है और मिल्क में 87 सेवन परसेंट वाटर होता है ये परसेंटेज एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप इसको एक बार तो इसको ध्यान रखिएगा क्लास का डिस्कशन में इतना ही था फ्रेंड्स डिस्कशन का पी डी एफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा and hope you like the video thank you for watching